அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து கருப்பு உளுந்து வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணி வெள்ள உளுந்தா மாத்தலாங்கிறத இந்த வீடியோல பாக்கலாம் அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா உடைச்ச கருப்பு உளுந்து வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு பதிலா நீங்க முழு கருப்பு உளுந்து எடுத்தீங்கனாலும் இதே process தான் ஒரு கப் அளவுக்கு உடைச்ச கருப்பு உளுந்து எடுத்துட்டு அத ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏனா அப்பதான் நமக்கு வாஷ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அடுத்து அதுல தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோ தண்ணி ஆட் பண்ண உடனே பாருங்க அந்த தோல் எல்லாம் நல்லா உங்களுக்கு மெதந்து வரும் தண்ணி ஆட் பண்ண உடனேயே ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து கையை வச்சு நல்லா கசக்கி தண்ணியை வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதில் அழுக்கு எதாக இருந்தாலும் அந்த உளுந்தோட கருப்புக்கள் இருந்தாலும் கொஞ்சம் லைட்டாக வெளியில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஃபர்தராக வாஷ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டூ டைம்ஸ் கையில் நல்லா கசக்கி விட்டுட்டு வடிச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு கையில் அந்த தோலெல்லாம் வந்து கிடச்சிடும் ஸோ இது வந்து இப்போ டூ டைம்ஸ் நான் வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் வாஷ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா இதில் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து நல்லா ஊற வச்சுடுங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறுனதுக்கப்புறமா பாருங்கள் அந்த தோலெல்லாம் நல்லா மேலாவில் உங்களுக்கு தெரியும் தண்ணியும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அந்த மாதிரி நம்மளோட கைகளை வச்சு கசக்கி விட்டுக்கோங்க ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் நல்லா கசக்கி விடுங்க ஏன்னா கையில் நம்ம கசக்கிறப்ப எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கசக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உளுந்துலேருந்து தோல் தனியாக பிரிஞ்சு வரும் இதை வந்து இன்னொரு அகலமான பாத்திரம் வச்சு தண்ணியை நம்ம வடித்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி தண்ணியை வடிக்கிறப்ப அந்த பாத்திரத்தை லைட்டாக ஷேக் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க அப்போ அந்த தோல் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு நம்மளோட கைகளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ என்னோடய கையில் பார்த்திங்கன்னா தோல் மட்டும் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சு உளுந்து வந்து அதே பாத்திரத்தில் இருக்குது ஸோ உளுந்த வந்து தண்ணியில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணியவே திருப்பியும் நான் உளுந்தில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த தோல் இருக்கிறத வடித்து எடுத்துக்கோங்க கைகள் இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம தண்ணியை வடித்தோன்னா தண்ணி தனியாக அந்த உளுந்துக்கு போயிடும் தோல் மட்டும் அந்த பாத்திரத்தில் இருக்கும் ஸோ தண்ணி திரும்பவும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கையில் வச்சு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் கசக்கிட்டு திரும்பவும் தண்ணியை இந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க ஃபில்டர் பண்ணிங்கன்னா தோல் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் நீங்கள் வந்து தண்ணியை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரே தண்ணியை வச்சே நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா கசக்கி விட்டுட்டு தண்ணியை கைகளில் வச்சு வடித்தோம்னா தோல் வந்து தனியாக இன்னொரு பாத்திரத்தில் போய் சேவ் ஆகிடும் உளுந்து வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு த்ரீ ட த்ரீ டைம்ஸ் நான் அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பேன் இப்போ பாருங்கள் அதில் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு தோல் எல்லாமே போயிடுச்சு இன்னும் ஒரு டூ டைம்ஸ் நம்ம திருப்பி இதே ப்ராசஸ்ஸை ரிப்பீட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு சுத்தமான வெள்ளை உளுந்து வந்து கிடச்சிடும் நம்ம கசக்கிறத பொறுத்து தான் தோல் தனியாக பிரிஞ்சு வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா கருப்பு தோலையுமே நான் தனியாக எடுத்துட்டேன் உளுந்து பாருங்கள் எவ்வளோ வெள்ளை உளுந்து மாதிரி அப்படியே இருக்குது ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்மளோட வெள்ளை உளுந்து வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு தோலெல்லாம் இன்னொரு பாத்திரத்தில் இருக்குது இதில் வந்து கல் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம கொஞ்சம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா திரும்பவும் புது தண்ணி மாற்றிட்டு அதே பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி கைகளை வச்சு உளுந்துருக்க பாத்திரத்தை லைட்டாக ஷேக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நம்மளோட கையில் உளுந்து தனியாக வந்துடும் கல்லெல்லாம் அடியில் போய் சேவ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி கையை வச்சு பாத்திரத்தை லைட்டாக ஷேக் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உளுந்து மட்டும் நமக்கு கைக்கு கிடைக்கும் கல் பார்த்திங்கன்னா அடியில் சேவ் ஆகிருக்கு இங்கே பாருங்கள் அது கல் கையில் காமிக்கிறேன் ஸோ அந்த கல்லை தனியாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட வெள்ளை உளுந்து வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதே ப்ராசஸ் தான் முழு உளுந்துக்கும் என்னோட இந்த கிளீனிங் வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்